வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் தான் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் நைன் எக்ஸசைஸில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஃப் என் இஸ் அ நேச்சுரல் நம்பர் தென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் வந்து ரேஷ்னல் நம்பராகவும் இருக்கலாம் இர்ரேஷ்னல் நம்பராகவும் இருக்கலாம் நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கிறங்காட்டிக்கு கண்டிப்பாக அதுவும் வந்து ஒரு நேச்சுரல் நம்பராக தான் இருக்கணும் அல்லது ஒரு ரேஷ்னல் நம்பராக தான் எப்போவுமே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இதை எப்படி வேணாலும் மாறலாம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் ஒன் ரெண்டாவது கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க எதில் வந்து இதில் கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் எவ்ரி ரேஷ்னல் நம்பர் இஸ் அ ரியல் நம்பர் இது வந்து கரெக்டு அண்ட் தென் எவ்ரி இன்டீஜர் இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர் அதுவும் கரெக்டு தான் அண்ட் தென் எவ்ரி ரியல் நம்பர் இஸ் இரேஷ்னல் நம்பர் இது வந்து தப்பு ஏன் அப்படின்னா ரியல் நம்பர் வந்து ரேஷ்னலாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் தென் இரேஷ்னலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் அடுத்தது தேர்ட் சம்மில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிகார்டிங் சம் ஆஃப் டூ இரேஷ்னல் நம்பர் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சம் ஆஃப் டூ இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேபி இது வந்து ரேஷ்னல் நம்பராகவும் இருக்கலாம் அல்லது இரேஷ்னல் நம்பராகவும் இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஒன் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் அ டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட் பை நைன் ஃபோர்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது நம்பர் வந்து ரிப்பீட்டே ஆகாமல் முடிஞ்சிடணும் ஒரு கட்டத்தில் அதுதான் வந்து டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி ஃபோரை வந்து நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் கிடைக்கணும் இதுக்கும் அப்படி தான் பட் ஆனால் இதுக்கு பண்ணிங்கன்னா கிடைக்காது இதுக்கு பண்ணாலுமே கிடைக்காது இதுக்கு பண்ணாலுமே கிடைக்காது ஏன்னா இதுக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கும் இதில் போகாமல் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் கிடைக்கிறது ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் இர்ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ இர்ரேஷ்னல் நம்பர் இதில் நம்மளுக்கு பார்த்தாவே தெரியுது பை தான் வந்து நம்மளுக்கு இர்ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னு அடுத்தது அண்ட் இர்ரேஷ்னல் நம்பர் பிட்வீன் டூ அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இர்ரேஷ்னல் நம்பர் பிட்வீன் டூ அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் டூ 6.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இர்ரேஷ்னல் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன அடங்குது இருக்குது ஃபோருக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸுக்கு முன்னாடி அப்போ இது வராது இதுவும் வராது இதுவும் வராது அப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வரும் அடுத்தது தி ஸ்மாலஸ்ட் ரேஷ்னல் நம்பர் பை விச் ஒன் பை த்ரீ ஷுட் பி மல்டிப்ளைடு ஸோ தட் இட்ஸ் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் டெர்மினேட்ஸ் வித் ஒன் பிளேஸ் ஆஃப் டெசிமல் லிஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் இதை டிவைட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் வரும் அவ்வளோதான் அடுத்தது இதில் த்ரீ இதில் வந்து எது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஒன்னா அல்லது பாயிண்ட் த்ரீயா அல்லது த்ரீயா அல்லது தேர்ட்டியா ஸோ இது வராது இதுவும் வராது அப்போ இது வந்து வெரி ஸ்மாலஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னா இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் எயித் சம்ல இஃப் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை செவன் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் மேலே வந்து அந்த லைன் போட்டிருந்தாங்கன்னா அது ரிப்பீட் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் பை செவன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் பை செவன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை செவன் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இதை வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு 
டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் இந்த செவன் ஒன் ஃபோர் ஏன்னா ரிப்பீட் ஆகும் இல்லையா அதுக்காக தான் ஸோ அந்த மேலே அந்த லைன் வரணும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வரும் அடுத்தது ஃபைண்ட் தி ஆட் ஒன் அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இதில் வந்து ஆட் ஒன் அவுட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஆட் ஒன் அவுட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் பட் ஆனால் இதில் ஆட் ஒன் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இதில் என்ன அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபோரை செவன்ட்டி டூவை வந்து நைன் இன்ட்டு எயிட் செவன்ட்டி டூன்னு எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் இதையும் அப்படி எழுதலாம் அடுத்தது நைனை வந்து நான் திருப்பியும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் அண்ட் தென் இங்கே எயிட் இருக்குது எயிட் இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீயையும் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் எயிட்டையும் வெளியே எடுத்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கிடைக்குது ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் கிடைக்குது ஸோ இதில் ஆட்மேன் அவுட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் தேர்ட் ஒன் அடுத்தது பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இதனுடைய சம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் செவன் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இது தப்பு இது ஆக்சுவலாக ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் வெளியே எடுத்திங்கன்னா வெறும் ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபைவாக மைனஸ் ஃபைவ் இல்லைனா ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து இதுதான் வந்து தப்பு கண்டிப்பாக இது வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸான ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் எது ரேஷ்னல் நம்பர் இல்லை அப்படின்னு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் இது வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் இல்லை அடுத்தது ரூட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டுவெல்லோட வேல்யூ என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரூட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ச செவனை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நைன் இன்ட்டு த்ரீ ட்வெண்ட்டி செவன் எழுதலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல்லை வந்து ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல்னு எழுதலாம் திருப்பியும் இதை வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படி எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் இதை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீனு எழுதலாம் இதில் ஒரு த்ரீ வெளியே எடுத்துடலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் இதில் வந்து திருப்பியும் இந்த ஃபோரை வந்து டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுதி டூவை வெளியே எடுத்துட்டு இங்கே எழுதிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீயும் இந்த டூவும் வந்து சம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இங்கே இருக்குது இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது இஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ்னா கேவோட வேல்யூ என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் கேவோட வேல்யூ என்னென்னா நம்ம இந்த எயிட்டியை வந்து இது பண்ணணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் எயிட்டியை வந்து நான் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு போடுறேன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அதனால் நான் ஃபோர் வெளியே எடுத்துடுறேன் ஈக்குவல் டு கே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இப்போ கேவோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் த ஆன்சர் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இதனோட வேல்யூ என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதனோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஜஸ்ட் சிம்பிள் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அடுத்தது வென் ரிட்டன் வித் த ரேஷ்னல் டினாமினேட்டர் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் டூ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ கேன் பி சிம்பிளிஃபைட் ஆஸ் ஃபாலோயிங் எதில் எது மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னா இங்கே கீழே வந்து எனக்கு டினாமினேட்டர் வந்து ரேஷ்னல் நம்பராக மாறணும் அதனால் வந்து நான் இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃபில் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பண்ணேன்னா எனக்கு இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு டூ இருக்குல்ல அதனால் அந்த வெளியே வந்துடும் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ வரும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் அடுத்தது வென் டூ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ த ஹோல் பவர் டூ இருக்கு இல்லையா சிம்பிளிஃபைட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஏ மைனஸ் பி ஏ
இந்த மாதிரி இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் எயிட்டீன்த் ஒன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய வேல்யூ என்னவா எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக இது ஒரு பெரிய சம் எடுத்து தான் போடணும் இதனுடைய ஆன்சர் வந்து டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ் இந்த ஆன்சராக வரும் அடுத்தது நைன்த்தி நைன்டீன்த் சம்மில் இஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் ஹோல் பவர் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது அவனுடைய வேல்யூ வந்து க்யூப் ரூட் ஆஃப் நைன் பவர் டூ அப்படின்னு இருக்குது இதனுடைய எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நைன் பவர் எக்ஸ் இருக்குது த்ரீ நைன் பவர் டூ அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் இதை எப்படி எழுத போகிறேன்னா நைன் பவர் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அந்த மாதிரி எழுதுகிறேன் அதே போல் இதையும் நான் அப்படி தான் எழுதுகிறேன் அதுக்கப்புறம் நைன் பவர் எக்ஸ் பவர் டூ இது வந்து நைன் பவர் டூ பை த்ரீ நான் இப்போ இங்கே கீழே நைன் பேஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதனால் வந்து நான் இந்த மட்டும்தான் இப்போ ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன் மேலே ரூட்டில் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும்தான் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை நான் பண்ணினேன் அப்படின்னா எக்ஸ் இங்கே இருக்கும் இந்த டூ வந்து இங்கே போயிடும் ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பை த்ரீ இருக்கா இதுதான் அடுத்து தி லென்த் அண்ட் ப்ரெத் ஆஃப் அவர் ரெக்டாங்குலர் பிளாட் ஆர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இட்ஸ் ஏரியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏரியா என்ன நம்மளுக்கு லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் தான் ஏரியா ஸோ கொடுத்துருக்குற வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் போட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ப்ரெத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் நைன் ஸோ டூ டுவெண்ட்டியை வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் எழுதலாம் ஸோ டூ பா டு ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் ஒன் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் டென் இங்கே ஏதாவது இருக்க ஆன்சர் அந்த ஆன்சர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் டென் இங்கே இருக்கு ஸோ தேர்டு ஒன் தான் இதுக்கு ஆன்சர் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் வெற்றிகரமாக வந்து நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரா பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ